বাকুড়ে ইউনিভার্সিটির সম্পূর্ণ নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী প্রকাশিত বিএ ফার্স্ট সেমিস্টারের এডুকেশনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বড় প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে আমাদের আজকের এই স্পেশাল ভিডিও তবে ভিডিওটি শুরু করে থাকে তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট দেখো আমরা এই চ্যানেল মারফত বিভিন্ন স্টাডি সংক্রান্ত নিউজ স্কলারশিপ সংক্রান্ত আপডেট এমনকি সাজেশন প্রদান করে থাকি কাজে খুব ভালো হবে যদি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যাও তো শুরু করছি আজকের এই স্পেশাল ভিডিওটি বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটি বিএ ফার্স্ট সেমিস্টারের এডুকেশনের কোশ্চেন অ্যান্সার সম্পর্কে আমাদের আজকের এই স্পেশাল ভিডিও তো ভিডিওটি শুরুতেই তোমাদের যে বিষয়টি বুঝতে হবে দেখো আজকে আমরা যে প্রশ্নটির উত্তর সম্পর্কে ডিটেলস আলোচনা করব প্রশ্নটি হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করো তবে মজার বিষয় হচ্ছে এই প্রশ্নটি তোমাদের মেজর এডুকেশনের সিলেবাসেও রয়েছে মাইনর এডুকেশনের সিলেবাসেও রয়েছে এমনকি এমডিসি এডুকেশনের সিলেবাসেও রয়েছে তো তোমরা মেজর এডুকেশনের ছাত্রছাত্রীরা এবং মাইনর এডুকেশনের ছাত্রছাত্রীরা এছাড়াও এমডিসি এডুকেশনের ছাত্রছাত্রীরাও কিন্তু আজকের এই ভিডিওটি দেখতে পারো আর আজকের এই ভিডিওটি এই তিনটি কোর্সের সিলেবাসের জন্যই কিন্তু মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন আর আজকের এই ক্লাসটি হচ্ছে ক্লাস থ্রি আমরা যথারীতি এই তিনটি সিলেবাসের অন্তর্গতই আরও আমরা পার্ট টু পার্ট ওয়ান এভাবে কিন্তু সাজেশনগুলি আলোচনা করে ফেলেছি ওই ভিডিওগুলির লিঙ্ক তোমরা সরাসরি ডিসক্রিপশান বক্সে পাবে তো এবার প্রশ্ন হচ্ছে এই এত বড় প্রশ্নটির উত্তরটা আমরা কি করে খুব সহজেই মনে রাখতে পারি তার জন্য রয়েছে তোমাদের জন্য সুন্দর একটি সিক্রেট টিপস দেখো এখানে রয়েছে হিন্স হিন্স কথার অর্থ হচ্ছে আমরা কী করে এই উত্তরটিকে ব্যাখ্যা করেছি এবং সাজিয়েছি এইটুক বিষয় যদি তোমরা ভালো করে বুঝতে পারো আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলবো আজকের এই প্রশ্নটির উত্তরটা তোমাদের মাথায় ভিডিওটি দেখার পরেই কিন্তু সেভ হয়ে যাবে ক্লিয়ার তো প্রথমেই আমরা আলোচনা করব শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে এখানে জাস্ট সংক্ষিপ্ত কিছু কথা আমরা বিভিন্ন শিক্ষাবিদদের মতে যা হয় বিভিন্ন গ্রন্থে কী বলা রয়েছে সেটা একটু সুন্দর করে ব্যাখ্যা করব দু চার কথা তারপরে মূল যে বিষয়টা আমাদের এখান থেকে শুরু হবে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও দার্শনিকের মতে বা দার্শনিকের ধারণা অনুযায়ী কিন্তু শিক্ষার লক্ষ্য কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হতে পারে এক্ষেত্রে কিছু প্রধান শিক্ষার লক্ষ্য যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে প্রথমেই আমরা পাবো শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে জ্ঞান অর্জন করা অবশ্যই এটা কি আমরা সুন্দর করে এখানে ব্যাখ্যা করব তারপরে কিন্তু শিক্ষার যে দ্বিতীয় লক্ষ্য হিসেবে আমরা পাচ্ছি নৈতিকতার জাগ্রত করা তারপরে আমরা পাবো যেগুলি মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কিছু লক্ষ্য কৃষ্টি চেতনার উন্মেষ ঘটানো চরিত্র গঠন করা তারপরে হচ্ছে আধ্যাত্মিক চেতনাকে জাগ্রত করা সুনাগরিক গড়ে তোলা অবশ্যই কিন্তু শিক্ষাটা সুনাগরিক গড়ে তুলতে কিন্তু মুখ্য ভূমিকা পালন করে তারপরে রয়েছে বৃত্তি বা হাতে কলমে শিক্ষা তো এগুলি হচ্ছে মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বা কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য তবে এছাড়াও কিছু লক্ষ্য রয়েছে যেগুলো আমরা নিচে আলোচনা করব যেগুলি অন্যান্য কিছু লক্ষ্য রয়েছে তো এই যে উপরের লক্ষ্যগুলি এগুলি বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বিভিন্নভাবে কিন্তু ব্যাখ্যা করেছেন সেই ব্যাখ্যাগুলি কিন্তু আমরা ভিডিওটি এখন আমরা আলোচনা করব। সো ভিডিওটি শুরু হচ্ছে এখান থেকে উত্তরগুলি তোমরা অবশ্যই কিন্তু খুব ভালো করে এর আগের ভিডিওগুলি দেখবে এবং এই প্রশ্নটির উত্তরটা কিন্তু খাতায় লিখে নেবে তো প্রশ্নটি হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য তো এই ক্ষেত্রে প্রথমেই আমাদের কাজ হবে শিক্ষার লক্ষ্যটা সুন্দর করে বড় করে আন্ডারলাইন করা তারপরে আমাদের প্রথম প্যারাতে এইটুক বিষয় আমাদের সুন্দর করে উপস্থাপন করতে হবে জন ডিউ ইংলিশ নাম এর মতে এইম ইজ এ ফরেসিন অ্যান্ড হুইস গিভস ডাইরেকশান টু এ সার্টেইন অ্যাক্টিভিটি অর মোটিভেটেড হিউম মোটিভেটস হিউম্যান বিহেভিয়ার্স যার অর্থ হচ্ছে অর্থাৎ লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ব দৃষ্ট বাঞ্চিত উদ্দেশ্য যা আমাদের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে অথবা আচরণকে উদ্দীপনা করে তো জন ডিউ এটা কিন্তু মনে করতেন তো জন ডিউয়ের সুন্দর মতবাদ আমরা সেখানে কিন্তু সুন্দর করে উপস্থাপন করব তারপরে একটু প্যারা করে কী লিখবো তখন প্যারা করে লিখতে হবে যে প্রত্যেক সচেতন প্রচেষ্টার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে যেহেতু শিক্ষা সচেতন প্রচেষ্টা অতএব শিক্ষার লক্ষ্য ও থাকা স্বাভাবিক ক্লিয়ার এবার আমরা আলোচনা করছি কি একটা বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রয়েছে সেই গ্রন্থে কি বলা রয়েছে সেটা একটু আলোচনা করছি তো এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই সুন্দর করে বুঝে বুঝে কিন্তু লিখতে হচ্ছে তো এইটুক বিষয় কি বলছে আনসাইক্লোপেডিয়া অফ মডার্ন এডুকেশন গ্রন্থে বলা হয়েছে শিক্ষা হলো উদ্দেশ্যমূলক নৈতিক কাজ অতএব লক্ষ্যহীন শিক্ষা চিন্তাই করা যায় না অর্থাৎ এই লাইনটা মানে শিক্ষা হলো উদ্দেশ্যমূলক নৈতিক কাজ এই লাইনটা কিন্তু এই গ্রন্থটিতে উল্লেখ ছিল আরও উল্লেখ ছিল তো অতএব আমরা বলতে পারি লক্ষ্যহীন চিন্তা সরি লক্ষ্যহীন শিক্ষা চিন্তাই করা যায় না ঠিক আছে তো এই লাইনটার ইংলিশটা হচ্ছে এডুকেশন ইজ পারপেসফুল অ্যান্ড ইথিক্যাল অ
শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে শিশুদের বিকাশকে কার্যকর ও ত্বরান্বিত করে তাদের পূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা তাই না যাতে করে তারা তাদের চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে উন্নততর ও সার্থক সংগতি বিধান ও অভিযোজন করতে পারে তো শিক্ষার দ্বারাই কিন্তু এটা সম্ভব এরিস্টটলের ভাষায় বললাম যে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বিভিন্ন ভাবে কিন্তু এটাকে ব্যাখ্যা করেছেন তো এরিস্টটলের মধ্যে কি হচ্ছে এরিস্টটলের ভাষায় এভরি আর্ট ডাস সামথিং গুড না বলছে এভরি আর্ট ডাস সামথিং গুড এডুকেশন ইজ অ্যান আর্ট ইট ইজ টু বি সিন ওয়াট গুড ইজ ডান বাই এডুকেশন টু ম্যান অ্যান্ড সোসাইটি তারপরে শিক্ষা একটি পরিবর্তনশীল নিরবচ্ছিন্ন গতিশীল সচেতন সামাজিক প্রক্রিয়া তাই শিক্ষার লক্ষ্য যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন শিক্ষাবিদদের দ্বারা বিভিন্ন শিক্ষা দর্শন অনুযায়ী কিন্তু বিভিন্নভাবে ব্যাঘাত করেছে এটা আমরা ব্যাখ্যা করে লিখব তারপরে আবার আমাদের প্যারা করে লিখতে হচ্ছে কি লিখবো আমরা এখানে প্রাচীন ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল আত্মজ্ঞান বা আত্মপলব্ধি কিন্তু আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য হলো শিশুর সার্বিক বিকাশ ঘটিয়ে উপযোগী সুনাগরিক গড়ে তোলা গড়ে তোলা তো এতক্ষণ আমরা কি বিষয়টা আলোচনা করলাম একটু সংক্ষেপে যদি বলি এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম কোন শিক্ষাবিদের মতে শিক্ষার লক্ষ্যগুলি কি শিক্ষার লক্ষ্য সংক্রান্ত কোন শিক্ষাবিদ কীরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং বিভিন্ন গ্রন্থে শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে কি বলা হয়েছে প্রাচীন ভারতের শিক্ষার লক্ষ্যটা কেমন ছিল বর্তমানে শিক্ষার লক্ষ্য কেমন এই বিষয়গুলি কিন্তু আমরা আলোচনা করলাম এবার আমাদের কাজ হচ্ছে মূল পয়েন্টে ফিরে আসা শিক্ষার সময় সরি বিভিন্ন সময় শিক্ষাবিদ ও দার্শনিকের ধারণা অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্যগুলি আমরা এখানে আলোচনা করছি তো দেখো অবশ্যই বিভিন্ন সময় কিন্তু বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বিভিন্নভাবে কিন্তু শিক্ষার লক্ষ্যটা লক্ষ্যগুলিকে উপস্থাপন করেছেন তো প্রথমেই বললাম আমাদের মূল মূল যে লক্ষ্য সেগুলি আলোচনা করব তার মধ্যে প্রথম শিক্ষার লক্ষ্য জ্ঞান অর্জন করা জ্ঞান অর্জনের জন্য কিন্তু শিক্ষার মানে লক্ষ্যটা হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে জ্ঞানটাকে অর্জন করা তো এই পয়েন্টে আমরা কী ব্যাখ্যা করতে পারি দেখো সুন্দর করে কোনো কোনো শিক্ষাবিদদের মতে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীকে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করা বিভিন্ন শিক্ষাবিদ এখানে মত দিয়েছেন যেমন সক্রেটিস বলেছেন নলেজ ইজ পাওয়ার বাই উইস থিঙ্ক আর ধান ক্লিয়ার পরবর্তী নৈতিকতা বোধ জাগ্রত করা পয়েন্ট হচ্ছে নৈতিকতা বোধ জাগ্রত করা অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্য এমন একটা হওয়া উচিত যা নৈতিকতা বোধের জাগ্রত করাবে তো কি বলছে শিক্ষার লক্ষ্য হলো শিশুর নৈতিক চেতনা জাগ্রত করা শিক্ষা শিশুর মধ্যে নৈতিক চরিত্র গঠনে সাহায্য করবে তারপর বলছে হারওয়ার্ট বলেছেন এ হ্যান্ডফুল অফ গুড লাইফ ইস রোথ এ বাসেল অফ লার্নিং অর্থাৎ অনেক বেশি শিক্ষা থেকে কয়েকটি সৎ জীবন অনেক শ্রেয় ঠিক আছে পরবর্তী কৃষ্টি চেতনার উন্মেষ ঘটানো কৃষ্টি চেতনার উন্মেষ আমরা পাবো কি করে সাংস্কৃতিক ধারণার সঙ্গে পরিচিতি লাভ করা যায় কিভাবে শিক্ষার লক্ষ্যটা কিন্তু আমাদের সহায়তা করে তো এটাই আমরা উপস্থাপন করছি কি বলছে শিক শিক্ষার লক্ষ্য হলো সমাজের অতীত কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক ধারার সঙ্গে পরিচয় করা বা পরিচিতি করা এক কথায় নিজস্ব সাংস্কৃতিক সত্তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ ঘটানোই কিন্তু এই লক্ষ্য তারপরে রয়েছে চরিত্র বিকাশ ঘটানো অবশ্যই চরিত্রবান হওয়ার জন্য শিক্ষাটা আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেমন শিক্ষা আমরা পাচ্ছি ঠিক যেমন চরিত্রে কিন্তু আমরা একটা মানুষ হতে পারি তো এটাও মোস্ট ইম্পর্টেন্ট শিক্ষাবিদদের মতো শিক্ষার লক্ষ্য হলো শিশু চরিত্র গঠন করা গান্ধীজি বলেছেন চরিত্র গঠনই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য আমাদের কাছে ডিগ্রি আছে কোনো লাভ নেই যদি আমাদের চরিত্র ভালো না থাকে চলবে না ঠিক আছে তো অবশ্যই ডিগ্রি ইজ জাস্ট এ পিচ অফ পেপার অর্থাৎ আমাদের যে ডিগ্রি সেটা কিন্তু শুধুমাত্র একটা কাগজের টুকরো বলতে পারি তো অরিজিনাল আমাদের আমরা কি সেটা কিন্তু আমাদের ব্যবহারে পরিচয় হয় তো জাস্ট একটু মোটিভেট করলাম তোমাদের তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন চরিত্রকে বলিষ্ঠ ও কর্মই কর্মষ্ঠ করাই কিন্তু শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য আধ্যাত্মিক চেতনাকে জাগ্রত করা কি বলছে আধ্যাত্মিক চেতনাকে জাগ্রত করা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট অনেক দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ ও উন্নত সাধনের সরি উন্নত ধরনের জীবন দর্শন বিকাশের উপর কিন্তু গুরুত্ব দিয়েছেন যেমন ঋষি অরবিন্দ বলেছেন কি বলেছেন ঋষি অরবিন্দ ঋষি অরবিন্দ বলেছেন শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত বিকাশমান আত্মার অন্তর্নিহিত সত্তাকে জাগ্রত করে মহৎ উদ্দেশ্য ত্রুটিমুক্ত করা বা নিখুঁত করে তোলা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণন বলেছেন কি বলেছেন দ্য এইম অব এডুকেশন ইজ নেইদার ন্যাশনাল নেইদার ন্যাশনাল ইফিসিয়েন্সি নর ওয়ার্ল্ড সলিডারিটি হ্যাঁ বাট মেকিং দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ফিল দ্যাট হি হ্যাস উইথ ইন হিমসেলফ সামথিং ডিপার দ্যান ইন্টালেক্ট কল ইট স্পিট অফ ইউ লাইক অর্থাৎ বাংলার এখানে রয়েছে শিক্ষার উদ্দেশ্য জাতীয় কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি নয় বা বিশ্ব ভাতৃত্ববোধ জাগ্রত
শিক্ষার লক্ষ্য হবে বরং ব্যক্তির অন্তরে এমন এক চেতনার উন্মেষ ঘটানো যা বৃদ্ধি বুদ্ধি অগম্য যাকে আধ্যাত্মিকতা বলে চিহ্নিত করতে পারে বা করতে পারো ক্লিয়ার তারপরে রয়েছে সুনাগরিক গড়ে তোলা সুনাগরিক হওয়ার জন্য অবশ্যই কিন্তু শিক্ষার গুরুত্ব অনেকটাই শিক্ষার লক্ষ্য হলো শিক্ষাকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা যাতে নিজেকে প্রকাশিত করার সমস্ত গুণাবলী তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তারপরের পয়েন্ট বৃত্তি শিক্ষা বা হাতে কলমে শিক্ষা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তো এই পয়েন্টটি যথার্থই কিন্তু একটু বড় রয়েছে যেটাকে আমরা সুন্দর করে ব্যাখ্যা করব শিক্ষার লক্ষ্য এমন হওয়া উচিত যা জীবিকা উপার্জনে সহায়ক হয়ে ওঠে এক কথায় যাকে বলা যায় বৃত্তি শিক্ষা বৃত্তি শিক্ষা জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনার হাতিয়ার জন ডিউ এর মতে ব্যক্তি জন ডিউ অর্থাৎ প্রথমে যে ব্যক্তির নাম আমি উল্লেখ করলাম এর মতে ব্যক্তি কি করতে পারে তা নির্ধারণ করে সেই অনুযায়ী বৃত্তি নির্বাচন করলে এবং কাজে নিযুক্ত করলে সে সুখী হয় বুদ্ধির দিক থেকে যারা দুর্বল তারা বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারে তো এবার বিষয় হচ্ছে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও পরবর্তী আনসারগুলি আমরা পরবর্তী পেজে পাচ্ছি অবশ্যই এখনই তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট ভিডিওটিকে অবশ্যই একটি লাইক করে দাও ঠিক আছে তো চলে যাচ্ছি পরের পেজে শিক্ষার বাকি লক্ষ্যগুলি সম্পর্কে আমরা এখানে আলোকপাত করছি তো অবশ্যই বড় করে আন্ডারলাইন করতে হবে শিক্ষার বাকি লক্ষ্যগুলি হলো এক নম্বরই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কি বলছে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হলো সমাজের আচরণগত রাজনীতি ও সংস্কৃতিক বা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলিকে নবীন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা দ্বিতীয় প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ ঘটানো তৃতীয় শিক্ষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল বিভিন্ন পরিবেশের সাথে যাতে শিশু সার্থক সংগতি বিধান করে চলতে পারে তার একটা মূল লক্ষ্য বলতে পারি তারপরে রয়েছে চার নম্বরে গণপ্রজা কি বলছে গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি সাম্যবাদ শ্রেণী বৈষম্য হীন সমাজ সহযোগিতা বোধ ও ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ এগুলি কিন্তু অন্যান্য আমরা লক্ষ্য হিসেবে ধরতে পারি তো ভিডিওটি শেষে এসে তোমরা তোমাদের যে বিষয়টিকে অবশ্যই ভালো করে বুঝতে হবে দেখো ডেসক্রিপশন বক্সে আরও এরকম অর্থাৎ পার্ট ওয়ান পার্ট টু এর লিঙ্কগুলো তোমরা পেয়ে যাবে এছাড়াও কিন্তু ডেসক্রিপশন বক্সে বিভিন্ন সাবজেক্টের বিভিন্ন কোর্স ওয়াইজ কিন্তু তোমাদের সাজেশন সিলেবাস আপলোড করা রয়েছে তোমরা চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও বন্ধুদের কাছে অবশ্যই শেয়ার করে দিও আর যারা যারা সাপোর্ট করছো তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ পাশে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে না থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যাবে সো আজকের এই ভিডিওটি এই পর্যন্তই